欢迎回来。十三届全国人大常委会第二十九次会议周四表决通过多项法案及两项决定，其中通过的反外国制裁法备受关注。这部法律将为中国反制外国针对性或歧视性措施提供强有力的法律支撑和保障，彻底斩断西方长臂管辖的黑手，同时意味着针对某些西方国家粗暴干涉中国内政实施所谓制裁的霸权主义行径，中国可以从国家立法的高度和力度进行更系统、更彻底、更有力的反。制以捍卫国家尊严和核心利益。十三届全国人大常委会第二十九次会议周四下午在北京人民大会堂闭幕，栗战书委员长主持会议。会议经表决通过了《数据安全法》《海南自由贸易港法》《军人地位和权益保障法》《新修订的军事设施保护法》《关于修改安全生产法的决定》《印花税法》《反外国制裁法》。关于反外国制裁法，栗战书强调。该法的制定出台是全国人大常委会贯彻习近平法治思想和习近平外交思想，加快涉外立法的重要举措。栗战书说：“中国始终坚持独立自主的和平外交政策，致力于与各国互利共赢、共同发展。但我们绝不放弃自己的正当权益。任何人不要幻想让中国吞下损害自身利益的苦果。对于各种制裁和干涉，中国政府和人民将坚决予以反制。”外交部发言人汪文斌表示，这将为依法反制外国歧视性措施提供有力法治保障和支撑。同时，他表示，完全没有必要担心会影响中国和其他国家关系。为了坚决维护国家的主权尊严和核心利益，反对西方霸权主义和强权政治呢？那么，中国政府已多次宣布呢，对。有关国家的实体和个人实施相应的反制措施。同时呢，我们也认为国家呀、啊、有必要制定一部专门的反外国制裁法，为中国依法反制外国歧视性的措施提供有力的法治保障和支撑。一段时间以来，某些西方国家出于政治操弄需要和意识形态偏见，利用涉疆、涉港等各种借口对中国进行造谣、污蔑和遏制打压，特别是违反国际法和国际关系基本准则，依据其本国法律对中国有关国家机关、组织和国家工作人员实施制裁，粗暴干涉中国内政。今年全国两会前后，部分全国人大代表、全国政协委员和社会各界人士提出建议，认为国家有必要制定一部专门的反外国制裁法，来补足最后一块拼图，为我国依法反制外国歧视性措施提供有力的法治支撑和保障。十三届全国人大四次会议批准的《全国人民代表大会常务委员会工作报告》，在今后一年的主要任务中明确提出，围绕反制裁、反干涉、反制长臂管辖等，充实应对挑战、防范风险的法律工具箱。此前，针对来自外部的无力攻击和制裁，我国已经颁布了部分行政规章，以应对部分国家的长臂管辖。例如，今年年初出台的《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》等规定，中方还先后对美国一贯持反华立场的参议员卢比奥·克鲁兹、长期抹黑新疆的德国人郑国恩以及欧洲议会人权分委会、德国莫卡托中国研究中心等实体与个人进行反制裁。外界注意到，相关反制裁手段主要还是通过行政措施，效力远不及法律。有观察指。反外国制裁法的落地，意味着中国在未来应对外部挑战与风险时将有法可依、师出有名，也意味着以美国为首的西方国家此后再想利用舆论和霸权诋毁、污蔑中国，对中国进行制裁、干涉及长臂管辖，将面临中国正式的、系统的、全面的反制裁。在这个背景下，我们出台什么？是表明了在新的时期，我们中国捍卫中国正当利益。和正当权益的一种坚定姿态，也就是说，这个呢可以说是对那些滥用制裁、滥用长臂管辖，在国际社会上无这个打着法治的旗号，然后呃胡作非为的一种强力的一个反制。全国人大常委会委员谭耀宗对深圳卫视表示，反外国制裁法的出台，充分体现了以其人之道还治其人之身。嗱，我我好支持啊，即、就、係、是、國家立呢個反外國制裁法啊，因為咧就我哋以前有一句説話，人不犯我，我不犯人啊嘛，人若犯我啊，必犯人，係咪
啊，人哋既然啊採取一啲咁嘅行動嚟針對我哋，咁我哋一定係有啲啊措施，有啲辦法啊。咁我哋而家咧通過啊立法呢個手段啊,啊做呢個準備啊，即係如果啊佢哋要繼續啊採取一啲咁嘅行為措施嘅話呢，咁我哋要考慮啦。咁我哋點樣去啊做一個反制嘅啊措施？值得注意的是，全国人大常委会一方面总结了中国之前的一些反制实践和做法，另外也借鉴了国际上的一些实践和立法，在此基础上，最终制定了反外国制裁法。其实，通过立法反对别国制裁，并不是中国的先例。一九九六年，欧盟曾针对美国的制裁，通过欧盟阻断法，以此阻断和抵消美国制裁措施对欧盟自然人和法人的适用效果。俄罗斯在二零一八年六月通过关于影响反制美国和其他国家不友好行为的措施的法律，旨在保护俄罗斯的利益、安全、主权、领土完整以及公民的自由和权利，免受美国等国不友好举动的侵害。二零二零年十二月十六日，伊朗政府宣布将在走完法律程序后执行反战略制裁法。而英国、加拿大、澳大利亚、墨西哥、阿根廷、南非等国均针对美国经济制裁的域外适用，制定了相应的反制法规。观察指，中国反外国制裁法的落地，也为国际社会反制单边主义立法添砖加瓦。还有分析认为，在当今的国际环境与形势之下，有关涉外反制裁法律体系，中国有必要不断完善。而此次出台的反外国制裁法，便是这个体系的基本法。相信未来几年，中国会不断颁布新的涉外法律规范。环球时报周四发表社评指出，这部法律不是制裁法，而是反外国制裁法。一个“反”字，突出了设立该法的宗旨，是为了维护中国方面的权利和尊严，保护我国的机构和个人不受外部势力的打压和欺凌。中国制定反外国制裁法，精准回应了美国纠集盟友对中国机构和个人以莫须有罪名不断施加制裁的紧迫形式，以及开展广泛的国际法律斗争，维护日益增长的国家利益与海外利益的维权压力。它的通过，无论是在政治上、法律上，还是斗争策略上，都有准确入位感，很使得上劲儿，激到霸权的痛楚。社评进一步指出，新法将提供一系列反制裁工具，并将起到强大威慑作用，提前警告下一步可能对华采取非法制裁行动的外国政府，以及推动参与对华制裁的有关外国机构和个人。他们如果一意孤行，必将成为中方反制裁的直接报复目标。社评提到，美国对华发动贸易战之初，中方表明了不愿打、不怕打、必要时不得不打的原则态度。这一态度得到持续全面的贯彻。我们不主动惹事，但我们将毫不犹豫地反击对我们蛮横发难的力量，不断充实我们的法律斗争工具箱。反外国制裁法是这个一贯态度的再次宣示。社评强调，中国的实力足以支持新法成为有牙齿的老虎，让被该法锁定的外部势力付出代价。霸权的长臂必然在我国强大的法律执行力量面前成为断臂。中国巨大的经济和政治资源，以及中国人民不惧斗争的坚定意志，都站在这部法律的身后。全世界一切反对霸权的正义国家和人民也会支持这一法律。那些以身试法者将尝到因侵害中国利益而恶有恶报、即使有报的滋味。周四，商务部部长王文涛当天应约与美国商务部长维蒙多通话，这也成为中美经贸高层近期第三次沟通。商务部发言人当天也表示，双方经贸团队保持沟通，如有进一步情况会及时发布。而与此同时，美拜登政府却继续在全方位对华释放竞争信号。分析认为，相关举措更多是为服务于美国国内的政治议程。商务部发言人高峰在周四的例行记者会上表示，中美作为全球两大主要经济体，经贸关系的本质是互利共赢，双方在经贸领域都有各自重要关切，但在相互尊重、平等相待的基础上，可以通过对话协商来探讨解决之道。最近一段时间，刘鹤副总理与戴奇大使和耶伦财长分别通话。当天早上，商务部部长王文涛与美国商务部长雷蒙多通话。就中美商务领域内有关问题和彼此关切，坦诚、务实的交换了意见。双方表示，中美商务领域对话交流十分重要，同意推动贸易投资，务实合作。健康发展，妥善处理分歧。
，双方同意继续保持工作沟通。中美经贸领域已经开始正常沟通。但近期，美国总统拜登再将特朗普时期的对华涉军企业黑名单增至五十九家。在今天的商务部记者会上，高峰就多次提到，应避免将经贸问题政治化。我们注意到，美方撤销了上届政府针对 TikTok、微信等中国应用程序的有关行政令，这是朝着正确方向迈出的积极一步。但我们也注意到，美方同时要求对外国应用程序的安全风险进行审查，而且美国外国投资委员会仍在对 TikTok 进行审查。我们希望美方公平、公正地对待中国企业，避免将经贸问题政治化。拜登要求美国商务部展开新的安保评估，审视涉及外国对手，包括中国拥有或控制，或由其管辖人设计、开发、制造或提供的应用程序，可能对美国和国民的国家安全、外交政策及经济构成所谓威胁。行政令还指示国家情报总监和国土安全部长在六十天内向商务部提供相关的风险和安全漏洞评估。目前 ，TikTok 拒绝评论拜登的行政命令，而 WeChat 则未有回应。外交部发言人汪文斌周四表示，注意到有关报道，并重申了中方对于相关问题的原则立场：停止泛化国家安全概念，停止滥用国家力量无理打压中国科技企业的行径，公平公正、非歧视性的对待中国企业。美媒引述美国霍夫斯特拉大学法学教授古许伦的话表示。特朗普签署过四项有关保护信息的行政命令，拜登只是撤销了后面三个针对 TikTok 和 WeChat 等中国应用程序的行政命令。还有一项是特朗普2019年5月签署的保障信息和通信技术与服务供应链行政令，宣布国家紧急状态，以应对外国对手对美国信息和通信技术及服务的威胁，并授权商务部长可以禁止对美国国家安全或美国居民安全构成不可接受风险的交易。郭巨伦认为，拜登没有撤销这项要求，美国政府防止信息转移至外国对手的基本框架。在理论上，他仍有权对那些公司及其他对美国个人数据构成潜在威胁的公司采取行动。拜登政府对一系列我们所就说这种企业的这种呃审查呢，不会放松。在这个打这种这种科技封锁或者科技打压的时候，有一个区别，特朗普政府呢实际上是击退这个科技脱钩。而拜登政府呢，可能是小院高墙，意思就是说，这个可能这个范围会这个呃收的窄一些，但是呢，要要进行精确打击。除了经贸领域，拜登政府在外交安全领域更是毫不掩饰对华遏制的意图。美国国防部官网周三发表了一则简讯，披露了国防部长奥斯汀当日发布的一项内部指令。他将把国防部的努力聚焦在应对中国上。美国国会山报报道称，奥斯汀表示，该指令旨在通过提高五角大楼的能力，振兴我们的盟友和合作伙伴网络，增强威慑力，并加快发展新的作战概念、新型能力、未来部队态势以及现代化的文职和军事人员队伍。报道还表示，该指令还将涉及美军在印太地区的部署，但相关细节仍将保密。今年二月，美国总统拜登成立了一个由二十三人组成的国防部特别工作组。美国消费者新闻与商业频道 CNBC 报道指出，此次出台的指令正是该工作组提出旨在评估美军对华战略建议的成果。外交部发言人汪文斌周四对此回应称，美方一些人固守冷战和零和思维，但凡提到国防力量建设，言必称中国挑战，打中国牌成了美国增加军费、扩张军力必用的借口。美方所谓的应对中国挑战，包藏着谋求无限霸权和绝对安全、遏制中国的祸心。大家也都清楚，美国在全球拥有八百多个海外的军事基地，建国以来。仅有十六年没有打过仗，谁是威胁，谁是挑战，一目了然。我们敦促美方摒弃陈旧过时的冷战零和思维，客观理性的看待中国发展，停止动辄拿中国说事，为亚太地区和平稳定发挥建设性的作用，而不是相反。
。在周二的美国参议院外交委员会预算听证会上，美国国务卿布林肯也提到了中国。他将对华关系形容为美国对外关系中最重要、最复杂的部分，并渲染称中国是世界上唯一一个能够在军事、经济、外交和政治上扰乱现有国际秩序的国家。根据美国国务院发布的新闻稿，布林肯在解释向国会提交的五百八十五亿美元额度预算时说，这些资金将用于维护美国全球领导力地位，包括重振盟友伙伴关系、对华竞争、捍卫国际秩序等领域。中国国际问题研究院世界经济与发展研究所所长刘飞涛对深圳卫视记者表示，无论是奥斯汀还是布林肯的最新表态，都可以看出，在美国当前国内政治极化背景下。拿中国说事儿、炒作中国威胁论，已经成为拜登政府推进国内政治议程的手段和工具。无论是呃共和党上台，还是现在的这个民主党政执政，他们都需要对国内的这个政治力量进行动员，都需要弥合这个美国国内的这种政治分歧和社会分裂。所以呢，你从这个角度来讲，美国。以这个拿中国说是锁定中国，实际上呢是呃是并不奇怪的。布林肯还在听证会上表示，尽管中美两国的对抗正在增加，但双方仍是竞争与合作并存。无论从哪个角度看，美国必须从强势地位出发，处理两国关系的方方面面。就在布林肯讲话的同一天，美参议院投票通过了2021年美国创新与竞争法案，旨在向美国的技术、科学和研究领域投资超过两千亿美元，来对抗中国日益增长的影响力，尤其是经济实力。周三的央视国际锐评就表示，中国发展的目标从来不是取代美国，而是让中国人民过上更加幸福美好的生活。中国欢迎在公平公正基础上的良性竞争，但不接受相互攻击、你死我活的恶性竞争，不允许任何人剥夺自身正当发展权利。谁都阻挡不了中国人民实现更加美好生活的前进步伐。美方一些人若一意孤行，终将作茧自缚。中国需要捍卫自己的这个利益，需要捍卫中国人民的利益，需要捍卫中国企业的利益。所以呢，这个时候你要想这个。美国向这个国际社会，或者说向这个美国国内社会推销对华战略竞争这个导向，或者说这个思维的时候，实际上他应当想一想，这种恶性竞争的后果是什么？不要光想着这个他就是这种竞争我一定能赢，但一定要想到这种竞争会造成什么后果。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。今天，全国人大常委会表决通过多项法案及决定，其中反外国制裁法是各界关注的焦点。您对此有何观察？好的，主持人。那么，全国人大常委会今天通过反外国制裁法，这呢是国家意志的坚定表达，是中国最高权力机关加快推进涉外领域立法的一个重大举措。那么，随着反外国制裁法的颁布实施，随着中方法律工具箱的丰富与完善。那么，中国必将会以更加高效、更具震慑的方式，依法治法，来依法切实维护国家、国民和实体的利益。那么，在涉外领域以成文法形式来捍卫自身的权益，这是国际的惯例，尤其是大国法律工具箱的必备。而近年来，围绕涉疆、涉港、涉台、经贸等等一系列关乎中方重大核心利益的问题上，那么中国与以美国为首的西方国家展开了。越发激烈、尖锐的制裁与反制裁、干涉与反干干涉的斗争。那么，此时出台反外国制裁法是形势使然，是斗争的刚需。前两天，香港特首林郑月娥就曾明确表示，欢迎支持这项立法。那么，这是中方以其人之道还治其人之身。那么，在这个重大议题上，林泰无疑是很有发言权的，甚至呢，这也关乎到。他本人的重大利益关切。那么，随着香港国安法的落地实施，以及香港选举制度的改革完善，那么由乱而治的香港这两年啊，一直是中国与外部势力制裁与反制裁尖锐斗争的一个最前线。那么，林泰呢，就曾经在接受香港本地媒体媒体的采访时啊，就坦诚说，因为美方制裁开不了金融卡。那么家中呢，被迫存有大量的现金。那么随着反外国制裁法全面实施，中国与外部势力制裁与反制裁、干预与反干预的斗争态势，会不会发生根本性逆转？恐怕我们也需要保持清醒。任何指望毕其功于一役的这样的一种冒进心理与盲目乐观，都是不切实际的。总书记说，我国日益走进世界舞台的中央，有能力也有责任在全球事务中发挥更大的作用。
。那么，随着中国离世界舞台中央越来越近，随着中国在全球事务中发挥的作用越来越大，那么中国在这个过程中必然会遭遇越来越大的外部压力，遭遇越来越强劲的国际迎头风。那么，其中表现之一就是外部的干预与制裁一定会是长期化的。甚至呢，不排除在某些个特定领域还会是持续激化的。举个眼前的例子，前两天美国参议院刚刚通过所谓《技术与竞争法案》，它就是呢要强化在高新技术领域对中方的全面打压。未来法案一旦签字通过，那么美方在高新技术领域针对中方的干预霸凌势必会更加强硬，也更加没有底线。同时呢，也要提醒为美方所谓“长臂管辖”支撑的，不仅是他的法律，还有以美国的霸权体系为支撑的域外治权。比如呢，在美方涉港金融制裁背后，就是美元它作为国际货币的金融霸权，是美国对国际支付清算体系的绝对的垄断。那么，控制了全球八成以上跨境支付的 SWIFT， 就被公认是受美元支配的跨境金融系统，也是呢美国肆无忌惮大搞金融制裁的。强力工具，美方一旦宣布对个体或者是机构实施金融制裁，那么全球开展美元业务的所有的国际性的大银行，都呢被迫对照自检。那么这也是香港特首他开不了银行卡的一个真实的内情。所以呢，不难预料，备受技术制裁、技术封锁之苦的华为公司，它的缺心之痛，短期内恐怕也难以因为反外国制裁法而有实质性的改善。但是呢，华为对缺心之困，它的一个惊人一跃，同样在启示国人：华为以巨大的勇气和创新力，跳到全新的领域，开疆拓土。鸿蒙操作系统这两天的一个刷屏式的存在，就是最好的一个见证。所以呢，从这个角度来看，对长臂管辖最有力的反制，让外部干预者最长记性的反制，恐怕呢，就是把自身的事做好做强。这也正是让。国家的法律长出牙齿的国家实力后盾。嗯，中国商务部长王文涛今天应约与美国商务部部长雷蒙多通话，同意推动贸易、投资、务实合作、健康发展，妥处分歧。您对此又是如何看的？就中美商务部长的通话交流，外媒啊今天高度关注，包括路透社、彭博社、NBC 等等国际媒体都在第一时间发布了电稿。香港南华早报今天说，这是中美两周以来第三度坦诚务实的交换意见。彭博社电稿呢，更是直接以此来作为标题说，中美同意推动经贸关系的发展。那么，如果中美经贸高级别对话延续此前的一个惯例安排，无疑呢将是由刘鹤副总理和美方贸易代表以及财长来牵头。那么前两次视频通话也侧面印证了这样一个安排的连续性。那么，媒体对中美部长级的通话特别关注，当然是期待中美高级别经贸对话机制能够全面重启，期待中美第一阶段经贸协议能够继续往下走。但是呢，必须要指出，对此呢，恐怕我们不能盲目乐观。虽然中美经贸官员对话沟通也已经常态化，但是呢，可能冲击中美关系，特别是经贸关系的非常事态，近来呢，实际上也有激化之势。比如呢，美国媒体这两天都在热炒。最快会在今天，美国将会再次打出台湾牌，重启与台湾方面的所谓贸易投资谈判。而拜登呢，他已经抵达欧洲，他在首次外访中如何来操弄涉华议题，尤其是如何鼓动所谓的对华经贸竞争，我想这些啊，都可能会成为影响未来中美高级别经贸对话磋商的一个重大的变量。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享你的观点，谢谢。韩国总统文在寅首次受邀出席 G7 峰会之际，国委员兼外长王毅周三同韩国外长郑义荣通电话。王毅表示，中韩作为友好邻邦和战略伙伴，应把握是非曲直，不被带偏节奏。郑义荣也表示，坚持一个中国原则，充分认识到两岸关系的敏感性。青瓦台也提前吹风，这期峰会联合声明不代表韩国。美国极力拉拢韩国不谈浑水，释放怎样的政治信号？李开胜、刘和平点拨关键。这期峰会即将在英国举行，韩国总统文在寅首次获邀出席。周三，国委员兼外长王毅同韩国外长郑义荣通电话。王毅表示，中韩作为友好邻邦和战略伙伴，应把握是非曲直，不被带偏节奏。另据日本共同社报道，日本同澳大利亚举行外长和防长二加二会谈，联合声明中首次提及台海。而对于日本首相菅义伟公然称台湾为所谓国家，中方提出严正交涉。
。周三，国务委员兼外长王毅同韩国外长张义荣通电话。王毅表示，在两国元首共识引领下，中韩关系总体发展顺利。近来，国际和地区形势变化很快，中韩作为战略合作伙伴，有必要及时加强沟通。明年是中韩建交三十周年，双方要共同珍惜来之不易的合作成果，为两国关系继续稳定发展营造良好氛围，创造必要条件。美国推动的印太战略充满冷战思维，挑动集团对抗，不利于地区和平稳定发展大局。中方坚决反对。中韩作为友好邻邦和战略伙伴，应把握是非曲直，坚持正确立场，信守政治共识，不被带偏节奏。张义荣表示。韩国作为中国近邻，高度重视发展韩中战略合作伙伴关系，坚持一个中国原则，充分认识到两岸关系的敏感性，愿同中方深化政治互信，加强各领域合作，为韩中关系注入更多内涵和动力，为两国建交三十周年释放更多积极信息。中方认为这次通话呢很成功，双方外长呢就中韩关系和。共同关心的问题达成了很多重要的共识。这是上月美韩首脑会谈后，中韩外长首次通电话。由于通话时间又正值继续峰会前夕，因而备受关注。韩联社报道称，在近一个小时的通话中，中韩外长在讨论全球热点问题的过程中，还就继续峰会进行了沟通。此外，双方就美韩首脑在联合声明中提到台湾海峡和平稳定一事交换了意见。一直受到美国的一个压力啊，这个美国要了韩国一起来对付中国。那么在，呃前段时间美韩的这个首脑的联合宣言里面、联合声明里面，那么这个实际上韩国已经被带偏了，就是说在南海呀、啊、在台海呀，已经做出了一些，实际上是美国要求的一些表态。两个多月以来，中韩外长以两次互动。四月二日至三日，应王毅邀请，郑义荣访问中国，这也是郑义荣上任后的首次外访活动。双方在厦门会谈，达成广泛共识。郑义荣指出，韩方基于稳固的美韩同盟关系，和谐发展韩中关系，并重申对韩国而言，中美不是二选一的选项。自美国拜登政府上任后，推动所谓印太战略，大搞集团对抗，韩国成为美方极力拉拢的目标。上月底，文在寅访美与拜登会面，双方发表联合声明，提到台湾及南海问题。不过，据韩国媒体报道，虽然美国多次要求，但文在寅此前对这两个问题一直避而不谈。文在寅与拜登会谈时间比原定要长，应该就是因为这两个问题上意见不一。此次文在寅获邀出席在英国举行的 G7 领导人扩大会议，也是韩国首次参加 G7 峰会。据韩联社周四报道，文在寅还将分别同英国、澳大利亚和欧盟领导人举行双边会谈。这次欧洲行对提高韩国的外交地位和扩大发言权有重要意义。但是，对于此次峰会，韩国方面也有很大的忧虑。据悉，本届继续峰会结束后发表的联合声明，如果涉及到中国议题，很可能将包括南海、台海和人权等问题。这些领域都涉及到中国的核心利益，绝不容其他国家侵犯或干涉。在这些问题上，韩国政府也一直极为谨慎，避免因此破坏中韩两国关系。为避免绞尽反华这滩浑水，青瓦台发言人提前吹风，称近期峰会后发表的联合声明仅代表该组织的正式成员国，不代表。韩国在中国问题上呢，应该说拜登他采取的是这个纠集盟友和伙伴呢，对中国进行围堵的政策。那么现在周边日本在一定程度上这个一只脚已经踏上了美国的贼船，那么韩国这块砖能不能补上，也是美国所重要的一个考虑的因素。有分析指出，拜登对韩国提出的两大要求，一是要拉韩国介入台海，二是要韩国加入所谓四国会谈机制。该机制由美日印澳四国组成，目的就是在印太地区构建遏制中国的包围圈。此前，韩国方面对美国释放的立场是不应该制造为牵制特定国家、排他的地区组织。韩国接下来能否最终顶住压力，还有待观察。相较韩国，日本与澳大利亚以亮明对华态度，冲在美国印太战略第一线。据日本共同社报道，日本同澳大利亚于周三以视频会议的方式举行了两国外长和防长的“二加二”会谈。会后，日澳发表联合声明，首次写明强调台湾海峡和平与稳定的重要性，敦促和平解决两岸问题。此外，双方商定将在维持重要物资的供应链等经济安保领域开展合作。日澳的这个动作啊，那么第一个呢是做给美国看啊。因为美国现在的战略就是要他的盟友去冲到前面去啊，在遏制
对华战略的过程当中打头阵。那么第二个呢，是做给塔多分子看啊，就是让这个塔多分子啊心中啊涌起一种啊不切实际的希望。但真的，一旦有事，他们能不能兑现诺言，其实很不确定。外界注意到，近段时间以来，绕政客频繁炒作涉台议题。今年四月，奥防长接受当地媒体采访时声称，因台湾问题与中国大陆产生冲突的可能性不应被低估。澳大利亚将与盟国一起努力维持和平。日本方面，首相菅义伟在周三出席国会与在野党党首辩论时，竟公然将台湾称为所谓国家。王文斌在周四的例行记者会上表示，日方言论严重违反中日联合声明等四个政治文件原则。严重违背日方迄今多次做出的不将台湾视为国家的郑重承诺，中方对日方错误言论表示强烈不满，已向日方提出严正交涉，要求日方立即做出明确澄清，消除已造成的恶劣影响，并确保不再发生此类情况。台湾问题事关中日关系的政治基础，事关两国间的基本信义，事关国际法治正义。我们严肃敦促日方。在台湾问题上，切实重信守诺，谨言慎行，不得以任何形式损害中国主权，不得以任何形式向台独势力发出错误信号。相关话题来连线特别评论员刘和平，刘先生您好。日本与澳大利亚举行外交与国防部长二加二会谈，并在会后发表的联合声明首次强调台湾海峡和平与稳定的重要性，同时鼓励两岸议题和平解决。您对此如何解读？我认为，日本与澳大利亚外长加防长二加二会谈后发表的这份联合声明，有这么几个动向值得我们高度关注。其次，由于早在去年十月，双方围绕日本向澳大利亚提供所谓的武器等保护战略。疑似已经达成了协议，以及去年十一月，澳大利亚总理莫里森访问日本，与日本首相菅义伟在大框架上达成了互惠准入协定，而这份联合声明的发表，也就意味着日本与澳大利亚结成军事同盟，仅仅就差最后的一层仓库纸没有捅破了。那么第二，除了跟早前美日联合声明一样，日本与澳大利亚的这份联合声明。不仅公然把合作的矛头对准了中国，强行介入了中国的香港与新疆问题，而且都破天荒地把手伸向了台湾问题，甚至连声明的内容与措辞都完全一模一样。我甚至认为，在军事介入台湾问题上，日本与澳大利亚在言行上似乎表现得比美国还要更为积极、更为激进，给人一种感觉。未来，即使美国没有军事介入台海局势，日本与澳大利亚都有可能会强行介入。总而言之，我认为，日本与澳大利亚之间的这份联合声明的背后，有着美国深深介入的影子。而且，我相信，美日与美澳以双边同盟的方式介入台海局势，不会是最后一步。同样，日本与澳大利亚以结盟的方式介入台海局势。也不会是美国的最终目的。美国的最终目的是要以美日澳铁三角同盟的方式共同介入台海局势。当然了，美日澳以铁三角同盟的方式介入台海局势，也仅仅是美国在全球范围内围绕着台湾问题而展开军事同盟外交的第一步。更长远的目标，这是要把包括英法德在内的欧洲国家，甚至是整个北约。都一起拉近台海局势的粉水中来，这将会是拜登访问欧洲的重要任务之一。国务委员兼外长王毅同韩国外长郑义荣通电话，强调中韩作为友好邻邦和战略伙伴，应把握是非曲直，坚持正确立场，信守政治共识，不被带偏节奏。您对此又是如何解读呢？确实，最近一段时间以来，各大媒体上几乎都是拜登政府又准备跟谁谁谁强化同盟关系。准备对抗中国的信息，在这种情况下，中韩两国外长能够通电话，探讨如何强化双边关系，无疑是一个让人感到欣慰的消息。值得注意的是，王毅外长在跟韩国外长郑义龙通电话的时候，不仅展现出了非常柔软的外交身身段，而且透露出了中国对于韩日两国态度上存在着差别的微妙信息。我们知道，不久前发表的美日领导人联合声明中
工人介入了台湾问题，同样美韩领导人联合声明中也介入了台湾问题，甚至几天前，美国一架 C 幺七大型军用运输机还载着三名联邦参议员，从美国驻韩军事基地起飞，窜访了台湾。在这种情况下，中方对于日本菅义伟政府的态度基本上是毫不留情，给予了严厉的驳斥。但是对于韩国中方的反应，这要温和的多了。我们看到王毅是这样说的：“美国推动印太战略，充满冷战思维，挑动集团对抗，不利于地区和平稳定发展大局。”中方坚决反对。这也就意味着，中方把美韩领导人联合声明介入台湾问题的责任，清晰的归咎于了美方。中方认为。这完全是美国在背后挑拨离间的结果。那么，这背后透露出的政治信号就是，在美国企图联手日本与韩国对抗中国，尤其是介入台海局势的大背景下，中国不仅并不想做轻痛仇坏的事情，把韩国进一步往美日的怀抱中推，而且中方还想尽力拉住韩国。我认为这是一种非常理性的战略思维。因为搞外交，在任何情况下，都是不能意气用事，不能临危遇水、不为瓦全的。而在我看来，中方之所以还要尽力拉住韩国，还有另外一个重要原因，就是中方认为韩国还是可以被拉得住的。当然了，面对中方递过来的橄榄枝，我认为韩国的回应还是应该更为积极一些才好。韩方说。不会参与七国集团发表的包含牵制中国的共同声明，这实际上算不上什么善意，因为韩国并不是积极成员，本来就没有资格参与发表联合声明。同时，韩国外长郑义龙表态坚持一个中国原则，这也算不上什么善意，因为美国与日本也没有否认一种原则。我认为，在中方已经摆出了如此明确的示好姿态的情况下。韩方至少应该在是否会跟随美国一道军事介入台海局势问题上，回应中方的关切。好的，谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。自当地时间周三起，七十八岁的美国总统拜登动身前往英国，开启八天的欧洲行，这是他就职以来首次出访海外。拜登首次外访的重头戏是 G7 峰会，但在舆论看来，拜登此行眼睛真正盯着的却是中国。这是拜登试图与熟悉的盟友重申美国在世界舞台上的地位，并试图将自己塑造成所谓自由世界的领导人。从当选的那一刻，拜登就高调宣称美国回来了。但美国真能回得来吗？德国马歇尔基金会与贝塔斯曼基金会本周共同发表的一份最新民调显示，美国在法德的国际形象并没有因为拜登上台而反弹，反而是中国的国际声望有略微提高。Завышенных ожиданий, никаких иллюзий о том, что грядут некие прорывы. Но есть объективная необходимость, конечно же, в обмене мнениями на высшем уровне. 拉夫罗夫表示，对话总比不对话强。但如果霸权心理决定美方的立场，那么双方会晤就毫无期待可言。啊，если танцует кто-то break dance, то это, наверное, уже сложнее получается. 美俄关系近年来持续紧张。拜登政府上台以来，两国在军控领域实现有限合作，但在乌克兰网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。变成了说，我想他们至少能够哈，呃，有这个缓和双边关系的共识，这一点是有。至于在什么层面上哈？啊什么方面？我觉得这个是需要去观察的。在美国来讲，我想这一点是他的意愿也是很强烈的。拜登此次欧洲行包含美英领导人会面、这些峰会、北约峰会、美国与欧盟峰会以及美俄领导人会面。如此密集的行程，决定拜登此次外访的目的不简单。世界报业辛迪加发表评论说：“拉盟友应对中国，将是拜登此次欧洲之行的首要任务。”美国新闻网站 Political 欧洲版周三曝光了下周美欧峰会一份草拟文件的内容，称美国和欧洲正计划推动发展监管机制及围绕新兴技术的联合标准，打算组建一个科技联盟，以对抗中国的快速崛起。
。双方官员希望通过建立美国欧盟贸易和技术理事会这一跨大西洋合作机制，给美欧打下更强大的基础，以确保紧跟中国的步伐。报道称，这一机制将被用于解决对数字项目的集体投资和涉及中国的技术供应链等问题，并将与澳大利亚、日本等国家及世界贸易组织等国际机构合作。不过 p o l i t i c a l 也指出，美欧关于美国科技巨头的态度还存在较大的分歧。欧盟许多官员认为，针对美国科技公司的反垄断调查和监管提案，是帮助欧盟获得与美国和中国同等数字地位的关键。而美国官员则时常批评相关政策，称其是在不公平地针对美国科技公司。在一定程度上，他们会能够形成一定共识啊，也是，但是也是里面这个立场，比如说德国呀、法国呀。这个对华的立场跟美国的立场就很不一样，能够做到的走得多远，这个就不确定了，这个就就比较困，又又会遇到挑战。另一方面，欧洲理事会主席米歇尔周一表示，欧方对拜登努力让美欧关系回归强大伙伴关系表示称赞，但与此同时，欧盟希望重新平衡与中国的经济关系。米歇尔认为，欧洲投资协定是朝着正确方向迈出的一大步，有利于促进欧洲企业的投资。对美国来说，中国是一个竞争对手，但在必要时，欧盟与中国的合作也很重要。《纽约时报》也分析认为，欧洲并不像华盛顿那样视中国为竞争对手，而且在贸易和能源方面，欧洲对中国和俄罗斯的依赖程度仍高于美国。欧洲盟友对美国的失望和顾虑不止源自特朗普，也来自拜登本人。有德国官员认为，拜登按照以往以美国为首、盟友跟随的模式与欧洲相处，令盟友心存顾虑。今年四月十四日，在未告知盟友的情况下，拜登单方面宣布，驻阿富汗美军将在今年九月十一日前撤出阿富汗。五月五日，拜登单方面宣布，美国将放弃新冠肺炎疫苗知识产权专利的决定。六月初爆出的监听门令欧洲领导人都感到愤怒和尴尬。此外，美欧能否在空客和波音、钢铁和铝引发的关税与贸易争端，这些财长提出的实施新的全球最低企业税率等新旧问题上达成一致，都将考验拜登能在多大程度上治愈欧洲的伤疤，能与欧洲达成多少战略合作目标。这些问题是很难解决的，这一下子不是通过一次访问啊，或者一次会谈了、啊，能够解决这些问题。当然，他们在这个政治层面或者外交关系层面，他们还是可以达成一些共识的。比如说，在美国中国问题上，他们有可能就形成一个所谓的统一的共识啊。这这在表面上哈，当然这个呢，他们立场不一样。对于拜登此次世界舞台的首秀，《英媒卫报》周三发表评论文章评论说。拜登飞越大西洋，不是为了沉湎于对赢得第一次冷战的联盟的怀念中，而是为第二次冷战招募新兵。路透社周三则称，这次为期八天的对欧访问将考验拜登管理以及修复与主要盟友关系的能力。特朗普实施的关税政策以及退出一些重要国际条约的做法，使欧洲盟友对美国越来越不抱幻想，预计此访不会取得重大突破。